السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنب الله سخوذر سخوذر لك الله لي بير رلال بنيمه رمالان ماذا تي أدين دنام تتبودو عند ماذا تركي Budai korang kau kuriye, baru nilai kau bandu berto. Indah sandar petil, mika mukia mana orang, ibadat thodar pahe, nenei butu wedi, elorukum, payinul lada akhiri kumar nenei kando. Anje ibadat tan, zakatul fitur, aladhi sadakatul fitur, aladhi makal mati le fitra yendre arimu ma akhiri kau kuriye, indah ibadat tahu. رسول صلى الله عليه وسلم ورحل رمضان نون بي نميد خدمي آكي عند نون بي ميكا پرندلاح نوت كمار نمكو والي خاتي رکھ رارحل رسول الله عليه وسلم ورحل چلوك رارحل من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه يار حرامان பேசிக்கல் பேசுவதையும் ஹராமான சேல்களில் இடுபடுவதையும் விடவில்லையோ அவர் பசியோடும் தாகத்தோடும் இருப்பதில் அல்லாஹுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது இந்த ஹதீஸின் மூலம் நோன்பு நோற்ற ஒருவர் மிக மிக கவனமாகவும் பேணுதலாகவும் அந்த நோன்பை பேண வேண்டும் என்பதை நமக்கு வலியுறுத்துகிறார்கள் இருந்தாலும் கூட பலவீனமான மனிதர்களாகிய நம்மிடம் நம்மை அறியாமல் நோன்பு நேரங்களில் சில தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவ்வாறான தவறுகளுக்கு பிராய சித்தமாகத்தான் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் உலக மக்களுக்கு அன்பாகவும் கருணையாகவும் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அதே நேரத்தில் பில் முமினீன ரவுஃபுர் ரஹீம் மூமின்கள் மீது குறிப்பாக இரக்கமும் கருணையும் நிறைந்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் அவர்களை அடையாளப்படுத்துகிறான் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹு சால அவர்கள் மூலம் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை நமக்கு மார்க்கமாக ஆக்கி தந்து நோன்பில் காணப்படக்கூடிய குறைபாடுகள் அதன் மூலம் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றன இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஃபரத ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை ஃபர்லாக ஆக்கி இருக்கிறார்கள் طهرتن للصائم من اللغو والرفث اور نون بالی نون بوڑی رکھر نیرت تل وٹ تاور غلق پریخار ماخبوم و تعمتن للمساکین ادھے نیرت تل پرنال تنت تل مسلم امت تل اللہ غلق غلق اونواخبوم امی وند من بدر کاخ وندی ادھے فرلاح آکی رکھر آخل اندر ابن عباس صلی اللہ عنہما ورخل چلک رارخل انہوے நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த இரண்டு நோக்கங்களுக்காக வேண்டி இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை நம் மீது கடமையாக்கி இருக்கிறார்கள் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் கட்டாய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அவருக்காக வேண்டி ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருந்தால் அந்த குடும்ப தலைவன் அவன் யார் யாருக்கெல்லாம் செலவு செய்வது அவன் மீது கடமையாக்கப்படுகிறதோ அவர்களுக்காக வேண்டி இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்க வேண்டிய கடமை அவன் மீது இருந்து கொண்டிருக்கிறது உதாரணமாக ஒரு குடும்ப தலைவன் அவனுடைய மனைவிக்கு ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் கொடுக்க வேண்டும் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவன் ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் கொடுக்க வேண்டும் அதாவது எந்த பிள்ளைகள் அவன் உழைத்து கொடுத்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற நிலையில் இருக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்படி இல்லாமல் அவர்களாக உழைத்து சாப்பிடக்கூடிய நிலைக்கு பிள்ளைகள் மாறிவிட்டார்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த தந்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் கொடுப்பது என்பது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பெருநாள் அதாவது ஷவ்வால் பிறை தென்பட்டதில் இருந்து பெருநாள் தொழுகைக்காக தொழுகிற திடலுக்கு செல்லுகிற வரைக்கும் கொடுப்பதுதான் சிறந்த நேரமாக இருக்கிறது சவ்வால் புறை பார்க்கப்பட்டு விட்டது என்று நமக்கு செய்தி கிடைத்து விட்டால் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது அல்லாமல் பெருநாள் தொழுகைக்காக மக்கள் வீட்டிலிருந்து திடலை நோக்கி போகிற வரைக்கும் அந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்கலாம் 
தொழுகைக்கு முதல் கொடுத்து முடித்தால் அலமதுல்லா அது ஜக்காத்துல் ஃபித்ராக அமையும் தொழுகைக்கு பிறகு கொடுத்தால் அது ஜக்காத்துல் ஃபித்ராக அமையாது ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் என்ற கடமையை விட்ட குற்றம் அவர் மீது இருந்து கொண்டிருக்கும் இதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவை என்னவென்றால் சில நேரங்களில் நாம் பிறரிடம் கொடுத்து இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை விநியோகிக்க சொல்லுகிற நேரத்தில் இந்த விஷயத்தை அவர்களுக்கு நாம் வலியுறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நம்முடைய தொழுகைக்கு முதல் அந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் உரியவர்களுக்கு போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்று இங்கே சுருக்கமாக ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுப்பதற்குரிய சிறந்த நேரம் எது என்று கேட்டால் ஷவ்வால் புரை தென்பட்டு விட்டது என்ற செய்தி நமக்கு கிடைத்ததிலிருந்து பெருநாள் தொழுகைக்கு மக்கள் செல்லுகிற வரைக்கும் இதை கொடுக்கலாம் பெருநாள் தொழுகைக்கு பிறகு கொடுக்க முடியாது சிலர் ரமலான் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இது கூடுமா என்று கேட்டால் கூடாது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டல் எப்படி இருந்திருக்கிறது என்றால் பெருநாளைக்கு ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் கொடுக்க ஆரம்பிப்பார்கள் சகாபாக்கள் அதை ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அனுமதித்தார்கள் அப்படி இல்லாமல் ரமலானுக்கு ரமலானுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து இதை கொடுப்பதை நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நமக்கு காட்டித்தரவும் இல்லை சகாபாக்கள் யாரும் அவ்வாறு செய்யவும் இல்லை இப்ப பெருநாளைக்கு ஒரு நாள் இரண்டு நாட்களுக்கு முதல் அப்ப பெருநாள் சில நேரங்களில் இருபத்தி ஒன்பதில் வரலாம் அப்படியாக இருந்தால் இருபத்தி ஏழிலிருந்து இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை எதிலிருந்து நாம் கொடுப்பது என்றால் அதை பொறுத்தவரையில் ஹதீஸ்களை நாம் பார்க்கும் போது சா அம்மின் தமர் சா அம்மின் சாயிர் சா அம்மின் என்று வருகிறது அதாவது கோதுமை பேரிச்சம்பளம் போன்றவற்றிலிருந்து ஒரு சா கொடுக்க வேண்டும் என்று வருகிறது இப்ப இந்த மசாலாவை பொறுத்தவரையில் எதிலிருந்து ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற இந்த கேள்விக்கு இமாம் ஷாஃபி இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமது முன் அஹம்பல் ரஹிமுகமுல்லா போன்ற மூன்று அறிஞர்களும் ஏனைய பெரும்பாலான உலமாக்களும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் உணவாகத்தான் அது கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இதற்கு அவர்கள் ஒரு பலமான ஆதாரத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அதாவது அபு சயிதுல் ஹுதிரி ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நாங்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இதை கொடுத்து வந்தோம் சா அம் மின் தஆம் உணவிலிருந்து ஒரு சா கொடுத்து வந்தோம் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே அந்தந்த நாட்டில் எந்த உணவு பிரதானமாக உணவு பொருளாக இருக்கிறதோ அதிலிருந்து ஒரு சா கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் மிக பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய நிலைப்பாடாகும் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹிமுல்லா போன்ற ஒரு சில அறிஞர்கள் அந்த பெருமதியை பணமாகவும் கொடுக்கலாம் அதாவது அந்த உணவுப் பொருளுக்கான பெருமதியை பணமாகவும் கொடுக்கலாம் என்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இதை பொறுத்தவரையில் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹ்முல்லா அவர்களுடைய இஜ்திஹாத் அவர்களுடைய இஜ்திஹாதுக்கு அல்லா ஒரு கூலியை கொடுப்பான் ஆனால் ஆதாரங்களை நாம் வைத்து பார்க்கிற போது உணவாக கொடுப்பதுதான் இதில் உள்ள சரியான முறை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே மிக பெரும்பாலான அறிஞர்கள் இந்த ஹதீஸ்களை ஆதாரமாக வைத்து உணவு என்று சொல்லுகிற போது நாம் இந்த சர்ச்சைக்குள் போய் மாட்டிக்கொள்ளாமல் உணவாகவே கொடுத்து அதை முடித்துவிட்டால் மிகப்பெரிய ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் இதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் சில அறிஞர்கள் பணம் கொடுங்கள் என்கிறார்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலும் பணத்தின் தேவை இருந்தது அப்படி இருந்தும் கூட அவர்கள் பணத்தை ஊக்கப்படுத்தவில்லை சகாபாக்களுடைய காலத்தில் பணத்தின் தேவை இருந்தது அவர்களும் பணத்தை ஜக்காத்துல் ஃபித்ராக கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொண்டு இந்த கருத்து வேறுபாட்டுக்குள் இருந்து வெளியிறங்குவதற்காக வேண்டி உணவுப் பொருளை நாம் ஜக்காத்தாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரினுடைய அளவு என்னவென்று கேட்கும் போது ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டோம் ஒரு சா என்று சா என்று சொல்வது நாலு முத்துகளாகும் நாலு முத்துகள் சேர்ந்தது ஒரு சா ஒரு முத்து என்பது ஒரு சாதாரணமான மனிதருடைய இரண்டு கைகள் இந்த அளவு இவ்வாறு ஒருவர் தன்னுடைய இரண்டு கைகளால் ஒரு அள்ளு அள்ளினால் அது ஒரு முத்து என்று கருதப்படும் இவ்வாறு நான்கு அள்ளுகள் அள்ளுவதுதான் ஒரு சா ஆக கருதப்படும் முடிமானவர்கள் இந்த அடிப்படையில் கொடுக்கலாம் இதை கொடுத்தால் அலமது இல்லா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இதல்லாமல் அளவையில் இதை கொடுப்பதா நிறுவையில் இதை கொடுப்பதாக இருந்தால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நவீனகால உலமாக்கள் 
ஒரு பேணுதலை கருத்தில் கொண்டு சொல்கிறார்கள் சுமார் மூன்று கிலோகிராம்ஸ் மூவாயிரம் கிராம்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு இலங்கை போன்ற நாடுகளை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அந்த நாட்டில் பிரதானமான உணவாக இருப்பது அரிசி எனவே அரிசியிலிருந்து சுமார் மூன்று கிலோக்கள் நாம் ஜக்காத்துல் ஃபித்ராக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவருக்கு மூன்று கிலோ வீதம் ஒரு தந்தை அவருடைய குடும்பத்தில் அவருடைய மனைவி மூன்று பிள்ளைகள் இருந்தால் ஐந்து பேருக்கு அவர் மூன்று மூன்று கிலோ கொடுக்க வேண்டும் அப்ப பதினைந்து கிலோ அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்ப ஏற்கனவே நாம் சொன்ன அந்த ஹதீஸில் இப்னா அப்பாஸ் லேல்லாஹனுமா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை நம் மீது கடமையாக்கினார்கள் நோன்பாளியினுடைய தவறுகளுக்கு பரிகாரமாகவும் அதே நேரத்தில் ஏழைகளுக்கு உணவாகவும் மிஸ்கின்களுக்கு உணவாகவும் எனவே இதற்குரியவர்கள் மிஸ்கின்கள் மிஸ்கின்கள் என்று சொல்லும் போது அதற்குள் மிம்பாபி அவுலா பக்கீர்கள் வருவார்கள் பக்கீர்கள் என்றால் அறவே வசதி இல்லாதவர்கள் மிஸ்கின்கள் என்றால் வசதி இருக்கும் ஆனால் போதாதவர்கள் இப்போ ஒரு ஐநூறு ரூபாய் வருமானம் இருக்கும் அவருக்கு ஒரு அறுநூறு எழுநூறு ரூபாய் செலவு இருக்கும் இந்த நிலையில் இருப்பவர் மிஸ்கீனாக கருதப்படுவார் அவருக்குத்தான் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை நாம் சேர்க்க வேண்டும் சில மக்கள் ஜக்காத் புற தகுதியான எட்டு கூட்டத்தாருக்கும் இதை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அது ஒரு பிழையான கருதுகோளாகும் அது அவ்வாறான ஒரு ஃபத்வா உள்ள மக்கள் மத்தியிலே கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஏழைகளில் யாரை நாம் உட்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டால் நம்முடைய ஏரியாவில் இருக்கிற ஏழைகளுக்கு நாம் அதை கொடுக்க வேண்டும் நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த இடத்தில் இருக்கிற ஏழைகளை முற்படுத்துவதுதான் சிறந்தது ஊரில் இருந்தால் ஊரில் உள்ள ஏழைகள் வெளிநாட்டில் இருந்தால் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகள் உண்மையிலே அப்படியான ஏழைகள் நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் உதாரணமாக சவுதியில் இருக்கிற சகோதரர்கள் அல்லது அரபு நாடுகளில் இருக்கிற சகோதரர்களை பொறுத்தவரையில் அங்கே ஜக்காத்தில் பெற்றிருப்பற தகுதியான ஏழைகளை அவர்களால் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாத போது அவர்கள் ஊர்களில் உள்ள ஏழைகளுக்கு அதை கொடுப்பதற்காக வேண்டி பொறுப்பாளர்களை வைத்து அவர்களிடத்திலே அதை அனுப்பி வைப்பதற்கு மார்க்கத்தில் எந்த தடையும் இல்லை ஒருவர் அவருடைய கைகளால் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுப்பது மிகவும் சிறந்தது ஏனென்றால் அதன் மூலம் அவர் ஏழைகளுடைய நிலைமைகளை புரிய வாய்ப்பிருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஏழைகளுக்கும் அவர் மீது அன்பு ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது அப்படி இல்லாமல் ஒருவர் ஒருவரை பொறுப்பு வைத்து அவரிடம் ஒப்படைத்து அந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்க விரும்பினால் அதிலும் மார்க்கத்தில் எந்த தடையும் கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ர் என்ற இந்த மகத்தான வணக்கத்தை நாம் உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றி நாம் நோன்போடு இருக்கிற போது செய்த தவறுகளுக்கு பரிகாரமாக ஆக்குகிற அதே நேரத்தில் பெருநாள் தினத்தில் ஏழைகள் இந்த நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை வைத்து சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக சாப்பிடுவதற்காக வேண்டி நாம் இந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுக்க வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தால அதற்கு நாம் எல்லோருக்கும் உதவி செய்வானாக வ ஆஹுரு தாவான அனில் ஹம்துல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா